প্রিয় শিক্ষার্থী গতদিন আমরা ক্লাস নাইন এর ম্যাথামেটিক্স রিয়েল নাম্বার শুরু করেছিলাম এক্সারসাইজ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান আমরা দেখেছিলাম এক্সারসাইজ দেখার আগে আমরা কিছু জিনিস আলোচনা করেছিলাম যে রিয়েল নাম্বার কি ন্যাচারাল নাম্বার কি ইন্টিজার কি এগুলো কিন্তু বুঝতে হবে না বুঝতে করতে পারবেন না রেশনাল নাম্বার কি মূলত সংখ্যা কি মৌলিক সংখ্যা কি যৌগিক সংখ্যা কি সেগুলো তো যদি সেগুলো জানা থাকে তাহলে আজকে ক্লাসটা কন্টিনিউ করে যদি না জানেন সেই ব্যাপারগুলো মৌলিক সংখ্যা কি যৌগিক সংখ্যা কি বাস্তব সংখ্যা কি স্বাভাবিক সংখ্যা কি সমগ্র সংখ্যা কি পূর্ণ সংখ্যা কি যদি না জানেন তাহলে আগের ক্লাসটা দেখে আসতে হবে আগের ক্লাসটা আই বাটনে ক্লিক করলেও পাবেন তাছাড়া এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে আগের ক্লাসটার লিঙ্ক পেয়ে যাবেন সেটা দেখে আসুন তাহলেই বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা এবং আজকের ক্লাসটা বুঝতে সুবিধা হবে আদারওয়াইজ অনেক জিনিস বুঝতে পারবেন না কারণ আগে এই টার্মগুলো যদি জানা না থাকে তাহলে এইগুলো তো বুঝতে একটু অসুবিধা হবে তো যাই হোক আজকে আমরা এক্সারসাইজ ওয়ান পয়েন্ট টু শুরু করছি পুরো এক্সারসাইজটা আজকে দেখে নেব তো এক্সারসাইজ ওয়ান পয়েন্ট টু দিয়ে প্রথমেই যেটা রয়েছে রয়েছে যে সত্য বা মিথ্যা লিখুন একের এক নাম্বার রয়েছে বলেছে যে প্রতিটি অমূলত সংখ্যা একটি বাস্তব সংখ্যা সেটা কি সত্য নাকি মিথ্যা তো প্রতিটি অমূলত সংখ্যা একটি বাস্তব সংখ্যা সেটা সত্য নাকি মিথ্যা তো বাস্তব সংখ্যা মানে হচ্ছে রিয়েল নাম্বার তো বাস্তব সংখ্যা হচ্ছে বিরাট একটা এরিয়া তার মধ্যে ন্যাচারাল নাম্বার হোক হোল নাম্বার হোক ইন্টিজার হোক প্রাইম নাম্বার হোক কম্পোজিট নাম্বার হোক রেশনাল নাম্বার হোক ইরেশনাল নাম্বার হোক সবগুলো কিন্তু বাস্তব সংখ্যার মধ্যে থাকছে অর্থাৎ মূলত সংখ্যা অবরত সংখ্যা সমগ্র সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা সবগুলোই বাস্তব সংখ্যার মধ্যে থাকছে তো এই যে বলেছে যে প্রতিটি অমূলত সংখ্যা একটি বাস্তব সংখ্যা সেটা কিন্তু সত্য এটা সত্য অমূলত মূলত সব কিছু কিন্তু বাস্তব সংখ্যার মধ্যে আছে যদি প্রশ্নটা চেঞ্জ করে দিয়ে দেয় যে প্রতিটি মূলত সংখ্যা একটি বাস্তব সংখ্যা তাহলে এটাও কিন্তু সত্য হবে প্রতিটি মূলত সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা প্রতিটি অমূলত সংখ্যাও বাস্তব সংখ্যা সবগুলোর মধ্যে সবগুলা কিন্তু বাস্তব সংখ্যার মধ্যে আছে এবার তিন নম্বর দেখুন তিন নম্বরটা ঠিক তার উল্টো করে দিয়ে দিয়েছে যে প্রতিটি বাস্তব সংখ্যা একটি অমূলত সংখ্যা সেটা কি সঠিক সেটা সঠিক হবে না অমূলত সংখ্যা বাস্তব সংখ্যার মধ্যে রয়েছে কিন্তু বাস্তব সংখ্যা অমূলত সংখ্যার মধ্যে তো থাকবে না কারণ দেখুন যে যদি বলে আগরতলা ত্রিপুরার মধ্যে রয়েছে আগরতলা ত্রিপুরার মধ্যে রয়েছে ইটস ওকে কিন্তু ত্রিপুরা আগরতলার মধ্যে রয়েছে এটা কিন্তু হতে পারে না ঠিক আছে তো বাস্তব সংখ্যা প্রত্যেকটা বাস্তব সংখ্যা কিন্তু অমূলত সংখ্যা নয় যেমন বাস্তব সংখ্যা আমি ওয়ান টু যে কোনো কিছু ধরতে পারি ফোর ধরতে পারি সাপোজ এই ফোরটা ফোর কিন্তু অমূলত সংখ্যা হবে না অমূলত সংখ্যা কোনগুলা যেগুলাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না সেগুলোই হচ্ছে অমূলত সংখ্যা অর্থাৎ যদি আমি ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করতে যাই তাহলে অসীম ভগ্নাংশ আসবে সেটাই হচ্ছে অমূলত সংখ্যা তো ফোর একটা বাস্তব সংখ্যা সেটা কিন্তু অমূলত সংখ্যা নয় বা থ্রি একটি বাস্তব সংখ্যা থ্রিটাও কিন্তু অমূলত সংখ্যা নয় অর্থাৎ প্রতিটি বাস্তব সংখ্যা একটি অমূলত সংখ্যা এই কথাটা মিথ্যা ওকে দু নাম্বার সংখ্যার একার উপর প্রতিটি বিন্দুই রুট এম জাতীয় সংখ্যাকে সূচিত করে যেখানে এম একটি স্বাভাবিক সংখ্যা সেটা কি সত্য নাকি মিথ্যা দেখুন যে বলেছে সংখ্যার একার উপর প্রতিটি বিন্দু আমরা এই জাতীয় পাবো যেখানে এমটা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা সাপোজ আমি দুটি স্বাভাবিক সংখ্যা ধরলাম যে দুই এবং তিন তো বলেছে সংখ্যার একার উপর প্রতিটি সংখ্যাকে আমরা রুট টু এবং রুট থ্রি আকারে প্রকাশ করতে পারবো মানে সংখ্যার একার মধ্যে প্রতিটি সংখ্যায় এগুলোর মধ্যে এগুলোর মতো হবে সেটা কিন্তু মিথ্যা কেন দেখুন যে রুট টু এবং রুট থ্রি এর মধ্যে কিন্তু আরো অসংখ্য সংখ্যা রয়েছে যেগুলো সংখ্যার হওয়ার উপর রয়েছে বুঝতে পেরেছেন তো সংখ্যার একার উপর অসংখ্য সংখ্যা রয়েছে যেগুলো রুট টু এবং রুট থ্রি এর মধ্যবর্তী সংখ্যা ততএব আমি যদি প্রতিটি স্বাভাবিক সংখ্যা নেই তবে প্রতিটি স্বাভাবিক সংখ্যার রুট ওভার সেটা কিন্তু সংখ্যার একার প্রতিটি সংখ্যাকে ডিফাইন করতে পারছে না এছাড়াও কিন্তু সংখ্যা রেখায় অনেক সংখ্যা রয়েছে অর্থাৎ সংখ্যা রেখার উপর প্রতিটি বিন্দু রুটেম জাতীয় সেটা কিন্তু হবে না সেটা মিথ্যা ওকে আমরা নেক্সট কোয়েশনে যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে সব ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যার বর্গমূল কি অমূলত সংখ্যা যদি না হয় তবে একটি সংখ্যার উদাহরণ দাও যার বর্গমূল একটি মূলত সংখ্যা তো প্রথমে বলছি সব ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যার বর্গমূল কি অমূলত সংখ্যা আচ্ছা সব ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলো নিতে পারি অনেক কিছু নিতে পারি সাপোজ আমি নিলাম ওয়ান ওয়ানের বর্গমূল ওয়ানের বর্গমূল কত ওয়ানের বর্গমূল হচ্ছে ওয়ান সেটা কি অমূলত না সেটা অমূলত না সেটা মূলত 
কারণ সেটাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় যেমন ওয়ানকে আমি ওয়ান বাই ওয়ান লিখতে পারি যদি আমি টু নেই রুট টু এর বর্গ মূল হচ্ছে রুট টু সেটাকে আমি পি বাই কিউ আকারে লিখতে পারব না এটা হচ্ছে অমূলত সংখ্যা ওকে যদি থ্রি নেই রুট থ্রি সেটাকে আমরা পি ভাই কিউ আকারে লিখতে পারব না সেটা হচ্ছে অমূলত যদি আমি ফোর নেই রুট ফোর তারপর বলবো হচ্ছে টু সেটা কিন্তু একটি মূলত সংখ্যা ওকে তো বলেছে সব ধনাত্ম অখণ্ড সংখ্যার বর্গমূল কি অমূলত সংখ্যা তো আমরা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা নিলাম তার বর্গমূল করলাম করলে সবগুলো কিন্তু অমূলত পাচ্ছি না কিছু পাচ্ছি মূলত কিছু পাচ্ছি অমূলত অতএব যে কথাটা বলেছে সব ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যার বর্গমূল অমূলত সংখ্যা সেটা কিন্তু সত্য নয় সেটা মিথ্যা ওকে তো মিথ্যা যে হবে সেটা প্রশ্ন করলেই বোঝা যায় প্রশ্নতেই বলে দিয়েছে দেখুন যে যদি না হয় তো প্রথম কথা হচ্ছে সব ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যার বর্গমূল কি অমূলত সংখ্যা না আনসার হবে না সব ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যার বর্গমূল অমূলত সংখ্যা না এবার বলছে যদি না হয় তবে একটি উদাহরণ দাও যার বর্গমূল একটি মূলত সংখ্যা উদাহরণ যে কোনো কিছু দেওয়া যায় ওয়ান দিতে পারেন ফোর দিতে পারেন হ্যাঁ উদাহরণ হিসেবে এইভাবে দিতে পারেন যে ধরি ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা ফোর এর বর্গমূল ফোর এর বর্গমূল কত রুট ওভার ফোর দিট ইস টু এটা হচ্ছে মূলত আপনি ওয়ান নিতে পারেন ফোর নিতে পারেন নাইন নিতে পারেন যে কোনো কিছু দিয়ে উদাহরণ দেওয়া যায় তো উদাহরণটা আমরা দিলাম ফোর দিয়ে বাস হয়ে গেল এটার আনসার আমরা নেক্সট কোয়েশনে যাচ্ছি পরের প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে রুট ফাইভ কে সংখ্যারেখায় স্থাপন করা যায় দেখাও তো সেটা করতে গেলে কিন্তু জ্যামিতি বক্স লাগবে স্কেল লাগবে কম্পাস লাগবে পেন্সিল লাগবে এগুলো দিয়েই কিন্তু করতে হবে আদারওয়াইজ করা যাবে না তো যাই আমি দেখাচ্ছি আপনারা যখন করবেন জ্যামিতি বক্স ইউজ করে স্কেল কম্পাস দিয়েই করবেন তো সংখ্যা রেখার উপর আমরা রুট ফাইভ কে স্থাপন করবো তো ফাইভ আমরা কিভাবে পেতে পারি দেখুন যে ফাইভ আমরা পেতে পারি যদি টু স্কোয়ার করি আর ওয়ান স্কোয়ার করি তাহলে টু স্কোয়ার কত টু স্কোয়ার হচ্ছে ফোর ওয়ান স্কোয়ার হচ্ছে ওয়ান তো টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার মিলে হচ্ছে ফাইভ ওকে তো টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার হচ্ছে ফাইভ তার মানে যদি আমরা রুট ওভার টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার করি তাহলে হচ্ছে সেটা রুট ফাইভ উপরে রুট লাগিয়ে দিলে রুট ফাইভ হচ্ছে তো এই ব্যাপারটা আমরা সংখ্যা রেখার উপর স্থাপন করতে পারি খুব সহজেই তো প্রথম কি করতে হবে আমার টু আসছে আর ওয়ান আসছে টু সেমি এখানে আমি সেমি বলবো না কারণ এখানে সেমি বলা নেই তো আমি বলবো টু ইউনিট টু ইউনিট মাপের একটা সরল রেখা আমি দিলাম যার মাপ হচ্ছে টু ইউনিট সাপোজ সেটা দিলাম অ এটা এ তো সেটা ডিস্টেন্সটা হচ্ছে টু ইউনিট ওকে তারপর এ থেকে উপর দিকে উলম্ব রেখা অঙ্কন করতে হবে উলম্ব রেখা মানে কি সেটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি থাকবে তো সেটা কিভাবে করতে হয় সেটা নিশ্চয়ই ক্লাস এইটা তোমরা দেখেছো নাইনটি ডিগ্রি সরল রেখা কিভাবে অঙ্কন করতে হয় তাহলে আমি কিন্তু দেখে দেবো খাতায় দেখে দেবো বোর্ডে আমি দেখাতে পারছি না যেহেতু আমার কাছে ইনস্ট্রুমেন্ট নেই খাতায় আমি দেখে দিচ্ছি তাহলে বুঝে যাবে ওইটার পরেই আমি খাতায় দেখে দেবো তো উলম্ব রেখা অঙ্কন করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়ান সেমি একটা হচ্ছে টু সেমি বা টু ইউনিট আর একটা হচ্ছে ওয়ান ইউনিট সেটার নাম দিলাম এ বি ওইটা টু ওইটা ওয়ান তো তোমরা কি ক্লাস এটি পেয়েছিলে পিতা করেছে উপবদ্ধ সমগণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে একটা প্রপার্টি আছে যে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু অতিভুজ স্কোয়ার সেটা কি পেয়েছিলে নাকি সেটাকে পিথাগরাসের উপবদ্ধ বলা হয় পেয়েছো নিশ্চয়ই হয়তো বলে গেছো যদি বলে যাও তাহলে লিখে নাও ওইটা যে পিথাগরাসের উপবাদ্য সেটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যে কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে হবে না শুধুমাত্র সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে হবে সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ইজ টু অতিভুজ স্কোয়ার সেটা কিন্তু জানতে হবে না হবে না তো সমকোণী ত্রিভুজকে সেটা নিশ্চয়ই জানো যে ত্রিভুজের একটি কোন সমকোণ তাকেই বলা হয় সমকোণী ত্রিভুজ অর্থাৎ যে ত্রিভুজের একটি কোণ নব্বই ডিগ্রি রয়েছে তাকেই বলা হয় সমকোণী ত্রিভুজ তো আমাদের এই যে সরল রেখা দুটি দিলাম তার সঙ্গে এইদিকে একটা জয়েন করে নিলেই সেটা একটা ত্রিভুজ হয়ে যাচ্ছে যার একটা কোন নব্বই ডিগ্রি হচ্ছে তো সেটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ হচ্ছে তো সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে লম্ব কি ভূমি কি অতিভুজ কি সেটা কি জানো নিশ্চয়ই জানা আছে দাঁড়িয়ে আছে যে লম্বা লম্বি হবে সেটা হচ্ছে লম্ব 
যেটা শুয়ে আছে মাটির সাথে লেগে আছে ভূমির সাথে লেগে আছে সেটা হচ্ছে ভূমি আর বাকি রইল যেটা সেটা হচ্ছে অথিবুজ ওকে এটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ এটা নব্বই ডিগ্রি কোন রয়েছে ওকে তো সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে লম্বা স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার টু অতিভুজ স্কোয়ার তো আমার এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা কি পেতে পারি ত্রিভুজ ও এ বি এর ক্ষেত্রে ও এ স্কোয়ার প্লাস ও বি এ বি স্কোয়ার এ বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু একটা হচ্ছে লম্ব একটা হচ্ছে অতিভুজ তো এটা হচ্ছে টু ইউনিট ও এ হচ্ছে টু টু স্কোয়ার প্লাস এ বি হচ্ছে ওয়ান যদি আমি রুট ওভার লাগিয়ে দিই দুটোর উপরে তাহলে হচ্ছে রুট ওভার ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার ও বি স্কোয়ার রুট ওভার ও বি স্কোয়ার মানে কি ও বি আর এটা কত হচ্ছে টু স্কোয়ার মানে ফোর আর ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান রুট ফোর প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ও বি তার মানে আমি ও বিটা কত পেলাম ও বি ইজ ইকুয়াল টু রুট ফাইভ তো আমি রুট ফাইভটা তো ও বিটা আমরা পেয়ে গেলাম রুট ফাইভ মানে এই ডিস্টেন্স যেটা সেটা হচ্ছে রুট ফাইভ তো সংখ্যার একার উপর আমরা কিভাবে সেটাকে স্থাপন করব এটা তো সংখ্যার একা ছিল সংখ্যার একার উপর আমরা এই লাইনটা নিলাম তো এই ডিস্টেন্সটা কম্পাস দিয়ে মেপে জাস্ট ওইটা সমান করে ওই দিকে দাগ দিয়ে দিলেই হবে এই যে দাগ দিলাম জিরো থেকে এই যে এতটুকু এতটুকু হচ্ছে রুট ফাইভ এতটুকু হচ্ছে রুট ফাইভ তো অঙ্কন করতে গেলে অঙ্কন প্রণালী লিখতে হবে তো অঙ্কন প্রণালীটাও আমি দিয়ে দেব এবং অঙ্কন কিভাবে করতে হয় সেটা আমি খাতার মধ্যে দেখিয়ে দেব তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে সেটা আমি সংখ্যা রেখা নিলাম সংখ্যা রেখার জিরোটা ধরলাম আমি ওই দিক দিয়ে ওইটা হচ্ছে জিরো ওয়ান টু তো এটার নাম দিলাম ও এটা দিলাম এ কারণ এটা টু ইউনিট এটা টু ইউনিট নিলাম তারপর আমি টু ইউনিটের মাথায় নাইনটি ডিগ্রি অঙ্কন করতে হবে নাইনটি ডিগ্রি অঙ্কন করবো কিভাবে দেখুন যে প্রত্যেকটা সেম ডিস্টেন্স ওয়ান ইউনিট ওয়ান ইউনিট ওয়ান ইউনিট তো ওইখান দিয়ে আমি নাইনটি ডিগ্রি অঙ্কন করতে হবে তো তার আগের ইউনিট থেকে আমি যে কোনো মাপ নিয়ে হুম যে কোনো মাপ নিয়ে উপর দিকে একটা বৃত্ত ছাপ অঙ্কন করলাম সেম পরের ইউনিট থেকে একই মাপে একটা বৃত্ত ছাপ অঙ্কন করলাম তো এবার যদি জয়েন করি তাহলে সেটা যেহেতু এটা সেম ডিস্টেন্স এটা সেম ডিস্টেন্স তাহলে এটা যেটা অঙ্কন করলাম এ বিন্দু থেকে সেটা নাইনটি ডিগ্রি হবে আমি নাইনটি ডিগ্রি উপর দিকে বাড়িয়ে দিলাম ওকে সেটা নাইনটি ডিগ্রি হয়েছে তো এটা টু ইউনিট নিলাম ওই দিকে আমাকে ওয়ান ইউনিট নিতে হবে তো স্কেল দিয়ে মেপে আমি ওয়ান ইউনিট নিয়ে নিলাম এই যে হচ্ছে ওয়ান ইউনিট এটা হচ্ছে ওয়ান ইউনিট তো এটার নাম দিলাম বি তো এটা টু ইউনিট নিলাম এটা ওয়ান ইউনিট নিলাম তাহলে এবার এটা হচ্ছে আমি জয়েন করি বি থেকে অ তাহলে সেটা হয়ে যাচ্ছে রুট ফাইভ ওকে অ থেকে এই যে বি জয়েন করলাম সেটা হচ্ছে রুট ফাইভ সেটার মাপ আমি নিলাম ওকে এই যে নিলাম মাপ নিয়ে ওই দিকে জাস্ট দাগ দিয়ে দিলাম তো সংখ্যা রেখা এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু আর এই যে পয়েন্টটা এটা হচ্ছে রুট টু বাস সংখ্যা রেখায় রুট টু স্থাপন করা হয়ে গেল এই চ্যাপ্টারে ম্যাক্সিমাম থ্রি মার্কসের কোয়েশন আসবে তো আমরা থ্রি মার্কসের মতো করেই অঙ্কন প্রাণীটা লিখলাম খুব বড় করে লিখিনি তো অঙ্কন প্রাণীটা হচ্ছে দেখুন যে ও এ ইজ ইকুয়াল টু টু একক দৈর্ঘ্যের একটি সরল রেখা অঙ্কন করলাম এ বিন্দুতে অ এ পারপেন্ডিকুলার এ বি অঙ্কন করলাম যাতে এ বি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান একক হয় এবার অ বি যুক্ত করলাম তাহলে এ বি ইজ ইকুয়াল টু রুট ফাইভ একক হলো অ বি ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার ও এ স্কোয়ার প্লাস এ বি স্কোয়ার একক তার মানে হচ্ছে রুট ওভার টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার একক তার মানে হচ্ছে রুট ফাইভ একক এবার ও বি এর দৈর্ঘ্যের সমান করে সংখ্যা রেখায় অ এক্স অংশ কেটে নিলাম তাহলে অ এক্স হলো রুট ফাইভ বাস কমপ্লিট তো আজকের ছাপটার যেটা এতটুকুই শেষ ছিল অনুশীলনী ওয়ান 
তো নেক্সট দিনে আমরা যে জিনিসগুলো পাবো আজকে শর্টকাটে একটু জিনিস দেখে নিই শর্টকাট ট্রিক্স দেখে নিই আগামী দিনে আমরা যেটা করবো সেটা ইন ডিটেল করবো আর আজকে শর্টকাট দেখে নিচ্ছে কারণ ওয়ান মার্কসের জন্য যদি কোয়েশ্চেন আসে ওয়ান মার্কসের জন্য তো এই চ্যাপ্টার থেকে আসবেই বিগত দিনে বলে দেওয়া হয়েছে ওয়ান মার্কসের একটা আসবে টু মার্কসের দুটো আসবে এবং থ্রি মার্কসের একটা কোয়েশ্চেন আসবে ওই চ্যাপ্টার থেকে তো ওয়ান মার্কসের জন্য কীভাবে অ্যান্সার করতে হবে সেটা আমরা একটু দেখে নিচ্ছি তো নেক্সট এক্সারসাইজ এগুলো আমরা ডিটেল পাবো আজকে আমরা শর্টকাটে দেখে নিচ্ছি ওয়ান মার্কসের জন্য যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে তাহলে তো পুরোটা করতে হবে না জাস্ট অপশনগুলো দেওয়া থাকবে শুধু আনসারটা দাগ দিলেই হবে তো এমন যদি আসে তাহলে আমরা কোনটা আনসার দাগ দেবো সেটাই আমরা দেখে নিচ্ছি তো প্রথম যে প্রশ্নটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু বার উপরে যে টানটা দেওয়া রয়েছে ওইটাকে বার বলা হয় তো এটা জিরো পয়েন্ট টু বার থাকতে পারে বা জিরো পয়েন্ট টু ডট থাকতে পারে একই ব্যাপার হ্যাঁ যেমন ওইটার ক্ষেত্রে দেখুন যে ডট রয়েছে টু এর উপরে ডট রয়েছে ফাইভ এর উপর ডট রয়েছে ডট মানে কি এই দুটি সংখ্যার উপর ডট রয়েছে মানে এই তিনটা সংখ্যা বারবার রিপিট হবে এই যে জিরো পয়েন্ট টু বার মানে কি জিরো পয়েন্ট টু 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 অসংখ্য বার আসবে বা জিরো পয়েন্ট টু ডট মানে এই টুটা বারবার বারবার আসবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি বার মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ফাইভ থ্রি ফাইভ থ্রি ফাইভ থ্রি বারবার আসবে এটা হচ্ছে আবৃত দশমিক সংখ্যা এভাবেই লিখা হয় তো তার আনসার কত হচ্ছে তা সেটাকে যদি আমরা পি ভাই কিউ আকারে প্রকাশ করি তাহলে তার মান কত হচ্ছে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করলে তার মান কত হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু বার সেটা হচ্ছে উপরে টু থাকবে নিচে কয়টা সংখ্যার উপরে বার দেওয়া রয়েছে একটা সংখ্যার উপরে বার দেওয়া রয়েছে একটা নয় হবে ভেরি ইজি তো জিরো পয়েন্ট টু বার মানে হচ্ছে টু বাই নাইন আর জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি বার মানে হচ্ছে ফাইভ থ্রি কয়টা সংখ্যার উপরে বার দেওয়া আছে দুটো সংখ্যা দুটো নয় ওকে পর একটা টু পয়েন্ট নাইন থ্রি এটাকে তো একটা জিনিস দেখুন যে নাইন থ্রি আছে কয়টা সংখ্যার উপর বার আছে দুটো সংখ্যার উপর বার আছে তো নিচে নাইনটি নাইন হচ্ছে আর উপরে কত হচ্ছে টু নাইন থ্রি মাইনাস টু পয়েন্টের আগে যে সংখ্যাটা থাকবে সেটাকে মাইনাস করতে হবে পুরো সংখ্যাটা আমি লিখলাম টু কিন্তু পয়েন্টের আগে টু রয়েছে সেটা মাইনাস করতে হবে সেটা মাইনাস করলাম করে হচ্ছে টু নাইন ওয়ান বাই সেটাকে তোমরা কেটে নিতে পারো ছোটো করে নিতে পারো থাকলে কি হচ্ছে থ্রি থ্রি আর এদিকে হচ্ছে গিয়ে থ্রি নাইন যে টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি ওয়ান থ্রি সেভেন যে টোয়েন্টি ওয়ান নাইনটি সেভেন বাই থার্টি থ্রি হয়ে যাচ্ছে ওকে আর এই যে এগুলো এটার ক্ষেত্রেও কি হচ্ছে যেহেতু পয়েন্টের আগে কোনো সংখ্যা নেই তাহলে মাইনাস করার কোনো বেজাল থাকছে না এটাতে মাইনাস করার কোনো সমস্যা থাকছে না এটাতে টু ছিল বলে টু মাইনাস করতে হয়েছে তো ইন ডিটেল যখন আমরা নেক্সট চ্যাপ্টার করবো তখন বুঝে যাবে কেন মাইনাস করতে হলো তো সেটা হচ্ছে টু থ্রি ফাইভ তিনটা সংখ্যা রিপিট হচ্ছে তিনটা নয় এইটা সংখ্যাটা হচ্ছে থ্রি ওয়ান সেভেন এইট কয়টা সংখ্যা রিপিট হচ্ছে তিনটা সংখ্যা রিপিট হচ্ছে কিন্তু দশমিকের পরে একটা সংখ্যা রয়েছে যেটা রিপিট হচ্ছে না তাই একটা জিরো বসাতে হবে এই ট্রিক্সগুলো মনে রাখবে যদি দশমিকের আগে কোনো সংখ্যা থাকে তাহলে সেটা মাইনাস করতে হবে দশমিকের পরে যে কয়টা সংখ্যা রিপিট হচ্ছে ততটা নয় বসবে নিচে আর যদি কোনো সংখ্যা একটা এক্সট্রা থাকে যেটা রিপিট হচ্ছে না ততটা জিরো বসবে যেমন এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে থ্রি টু সেটার মান হচ্ছে থ্রি টু জিরো জিরো থাওয়া লিখতেই হবে না দুটো সংখ্যা রিপিট হচ্ছে দুটো নয় দুটো সংখ্যা রয়েছে দশমিকের পরে যেগুলো রিপিট হচ্ছে না দুটো জিরো বাস হয়ে গেল সেটাকে কেটে ছোটো করে নিতে পারে এটাকেও কেটে ছোটো করে নেবে এটাকেও কেটে ছোটো করে নেবে সেটা হচ্ছে তোমাদের দেখতে তো আজকে ছিল এই জন নেক্সট ডেতে অনুশীলনি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি নিয়ে আলোচনা করবো যখন ভালো থাকবেন কিপ ওয়াচিং কিপ সাপোর্টিং আর ভিডিওটাকে অনেক অনেক স্টুডেন্টের সঙ্গে শেয়ার করবেন যারা ক্লাস নাইনে উঠেছে তাদের সঙ্গে যারা এইটে ছিল তারা সবাই ক্লাস নাইনে উঠবে তো সবাইকে শুভকামনা আর আগামী দিনে আমার দেখা হচ্ছে আজকে এখানে রাখছি ধন্যবাদ